教えて井上師匠日本のこと福岡のこと本日は福岡,福岡市博物館に来ております、はい、今日から展示がスタートするのはこちらのイグ・ノーベル賞世界展という展示が始まるみたいなんですけどイグ・ノーベル賞っていうのが私いまいちノーベル賞は知ってるノーベル賞はわかりますでそれイグってこれ否定形なんだよねはいだからど,どういった賞が裏のノーベル賞みたいな感じ裏のノーベル賞とってもくだらないことを科学者が真面目に研究して発表するっていうこと、えー、そんな賞があるんですかこれねあの日本のユーモアって相手を卑下したり自分がこうなんか失敗したり笑いを取るじゃないですかあれはね大変低級な笑いなんですよでもこのユーモアってすごい教養がないと出てこない笑いなんですよ、えー、だからすごくねあの質の高い笑いだと思ってる笑えるか心配です<笑><笑>よろしくお願いしますこれこれコースもね普通の対応です、ね、はい。ちゃんと感染対策してますんで,でここに書いてあるようにね1991年だからちょうど今年は30年目になるんですね、はい、マーク・エブラハムよりも創設してますけども、うんうん、まず笑わせそして考えさせるってことただ単にあの頭空っぽにしてやる笑いではなくて、うんなるほどと思ってへえそうなんだと思って笑うものでね毎年本当ハーバード大学でやってますあそうなんですね<笑>真面目にね本当のすごい世界的な科学者が真面目にくだらないことを考えてるっていうのが、えー、このイグ・ノーベル賞で面白さでね本当に福岡でやるってすごいんですよそうなんですかだってあの何年前かに東京でやって<笑>おすごいなと思ったら今回福岡でしょへえすごいだから福岡市ってこういうことをできるあのあれってのは僕はもうすごく嬉しくて、すごい。であのイグノーベル賞っていうぐらいだからプライズなんですね。だから賞だからトロフィーがあるじゃないですか。はい、トロフィーがこんなやつ。あこれトロフィーなんですか。<笑>すごい面白いですね。普通のトロフィーじゃないんですね。全然違う。全然違う。言われないとトロフィーとわかんなかったです。わかるでしょこれは。あの元素記号。そうそうそう。ねえ。すごいですね。面白い。<笑>これなんかあのー、なんていうのフードって書いてあるんですけどね、えー、だ授賞式はこれをこう渡される感じでそうそうそうそう,そう<笑>でねハーバードまで行くのもみんなあれなんです慈悲なんですよ、えー、す出演料も何もないんですそうなんですね、うん、だから本当に究極のユーモアが分かった人じゃないと集まれないという、えー、まずイグ・ノーベル賞っていうのがどういった賞なのかを簡単に教えてもらえたりとかしますはいイグ・ノーベル賞とは、えー、アメリカの研究雑誌、えー、風変わりな、えー、科学実験という雑誌の編集者をしてらっしゃるマーク・エイブラハムズさんという方が、えー、作られた賞でしてノーベル賞に対してイグ・ノーベル賞あの裏ノーベル賞とも言われてますけれどもまず笑ってそして考えさせる研究に対して贈られる賞です。そうですね、こうやっぱ笑うっていうところをこう大事にされてるそうまず笑えないといけないのでそこにユーモアがあるのかウィットに飛んでるのかそしてきちんと研究がされているかここに注目していただきたいと思いますだからこれは本当に上質な笑いですよね上質ですねあの知識とか教養がないと笑えないという、ね、はいもちろんですそれがすごくこのイグ・ノーベル賞のすごさだし、はい、でまたあのエイブラハムさんっていう名前だからユダヤ人ですかね、あそうですね、はい、ご出身はそう伺ってますだからやっぱりそういうところで、えー、まともなノーベルもそんなユダヤ人だったけどあの、はい、まともなものと裏という形のね両方のところでやっぱその,その微妙な隙間で笑いを取るという、はい、あの本当一つ間違えば本当にくだらないけど一つ間違えば大発見というところですよね,すねまたどんなくだらないことでも<笑>それを真摯に研究することによってそれがとても大きな大切な人類の発展にとって大事なことであるっていうところも推してらっしゃるのがマークさんのお考えなんですねこれね神道でいう八百万の神々の考え方と一緒なんですよ全てのに神が宿るってこと、はい、一つも<笑>無駄なものはないというはいなぜこのここに置いてあるなんかすごいスタバみたいなカップはこれは一体何なんですかこれトロフィーなんです、えー、2019年の<笑>トロフィーなんですけどトロフィーですかトロフィーなんです、えー、とこのトロフィー何かというと、はい、イグ・ノーベル賞基本的にはあの余計なお金をかけないというか<笑>手作りで要は研究だけを真摯に発表するっていう目的なので、はい
この司法者のマークさんがですね毎年毎年テーマを決めて<笑>材料はすべてアメリカのその辺のホー,ムさホームセンターとかで売っているあるいは廃材。<笑>そういうものを使ってですねテーマに合わせて非常にウィットが効いてる,効いてるものなんですけれどもこれねすごく難しいんですで私も何回かマークさんに直接お伺いしたんですけどなんかはぐらかされちゃって要は大変知能の高い方でないとこの面白さが伝わらないっていうすごい難しいものなんですこれはちなみに何を表してるんですかハビッツなので、うん、習慣ですね、えーとうん、そうなんです習慣で例えばコーヒー、うんえー、歯磨き、うん、携帯タバコ、うん、これ習慣ですよね、うん、でこれ合わせることによってどういうことかっていうところまでが今紐解けてないですなるほどねすごい、はい、でこれの、えー、と毎年この受賞するとトロフィーとそれからこの表彰状っていうかもらえてでえっ、ー、とジュ、えー、ジンバブエドですね。ジンバブエド<笑>、はい、インフレがむちゃくちゃで紙くずと同然なんです。そうなんです。ジンバブエド本物です。これインフレのジンバブエドですか、えー。すごいすごいゼロの数が。百兆円じゃなかった。百兆円です。百兆円じゃ百兆ジンバブエドル、はい。すごい初めて見ました。日本でね一円か二円ぐらいの価値しかないんです。そうなんですね。<笑>あの今では。これ本物ですけれども、えー、と流通できてないんですよね。そうなんです。それでこの,あのイグノベルプライズっていうこの症状もただのコピー用紙だったりして<笑>、えー、<笑>貴重な,なるほど、ね、ちなみにこれとても素晴らしいのハーバード・ユニバーシティの額に入ってあ本当だ。これは素敵な賞なで、えー、でこのセットが残ってること自体がすごい価値があるそうですね。面白いですよ面白いですよだから一つ一つテーマと意味を考えてじっくりご覧になるといろいろいろいろ見えてくることがあるでも今みたいに鈴木さんにこう説明してもらいながら見たらもっと楽しい、うん、そうです,、ね、あのうです気軽に声かけていいのかなっ,って大丈夫ですあじゃあ,もうあの来られた方はねこの,この顔をぜひ覚えていただいて<笑>福岡で初開催となったイグノーベル賞の世界展館内にはユニークにあふれた研究成果がたくさん展示されています中でも犬の気持ちを翻訳することで話題になったバウリンガルもイグノーベル賞から発信されたんですさらにこちら一体何だと思います実はこれトーストの小木跡がイエス・キリストに見える研究なんだそうです神経科学賞を受賞しましたいやーすごいですねあこのスカラベ<笑>スカラベってどういった意味なんですかスカラベってねこれあの粉転がしなんですけども、うん、特殊な意味があるんですよね昔はあのピラミッドかなんかの,<笑>あの紋章とかにも入っていてちょっと神様に近いそう不死の,あのなかなか死なないんで不死の象徴みたいなものがあって、うん、だからそのすごくね、はいえー、西洋で言えばスカラベってのは僕らが思う粉転がしとは全く次元の違うものがあって、ね、そうなんですねあのジュエリーにスカラベのマークとか入ってるんですよ、えー、<笑>そのスカラベが実はですね<笑>動物のうんちを主食とするんですけど<笑>実はコインがあるんですよ、えー、美味しいうんちと美味しくないうんちがあるらしいわかるんですかそ,そうそれをちゃんと実証したのはこの先生それってすごいですよねで馬のうんちが一番美味しいらしい、えー、ーーのフそうなんですね面白いでしょでもこのイグノーベルって結構下ネタとかこういうの多いですねいいところをおっしゃってます<笑>実はですね、うんまあ、毎年 10, 10個ぐらいの研究が受賞されるんですけど、はいえー、と何割かが下ネタというかちょっと大人向けのあ大人向け、はい、それをね必ず今からあのいい子は見ないでね今からちょっと下ネタをやりますんでね<笑>ちょっと下ネタコーナー行ってみましょうかこれ裏ネタ<笑>はいすみませんこれは一体何ですかこれはですね緊急時にガスマスクになるブラジャー。ガスマスク。そうです。ブラジャーがですか。そうですよ。これコロナも大丈夫なんですかね。<笑>大丈夫かもしれません、ね。ちょっと確認してないですけど、はい、では実験してみましょう。おおおおあブラジャーしてます。はいうん、急に暴動が起きましてガスに包まれちゃいます、ね。そんな時どうしますか。あそうだ私のブラジャー使える。<笑>
片割れはそばにいた誰かにお渡し<笑>片方はあなた自身が使うんですね<笑>でこのようにこれフロントアックなんでプチッと外してパカッとこれへえー、すごいそしてこのように<笑>このすごいちょっと失礼しますねこのようにこれ,これはこのようにこれ自分のはいいんですけど人のつけるのちょっと抵抗ありませんか<笑>そうですね。すごい。どうなってるんですか。で、これを。ちょっと真ん中に置くのかな。真ん中ですか。真ん中にです。どう付け心地は。すごい。フィット感はすごいですね。フィット感。フィット感はすごい。これ、本当にガス大丈夫なんですか。<笑>大丈夫なんでしょうかね。一応ね、一応素材は大丈夫なんです。ですね、横から漏れるところはね、ちょっといっぱいあるのかなと思いますけどね。<笑>でもすごいですね。こう一緒にいる人も助けつつ自分も助かれるんですよね。そうですね。しかも下着なんで肌に優しい仕上がりだと思います。ああなるほどね。<笑>フィット感どうですか？あめっちゃフィット感あります、ね。<笑>すっごいですよ。うん。これでもカップの小さい人ってあんまり役に立たないのかなって思いますけど。C カップぐらいじゃないと思う。C カップ以上じゃない。日本人にはいいんじゃないんですか。日本人にはあまり凹凸がない。あ,あ、そうだ、ね。平べったい顔してるからね。小顔の人向けっていうことで。ああ、なるほど。<笑>それはあるかもしれない。僕、あ、これだったらいいかもしれないけど、あの普通の日本人だったらちょっと足りないかもしれない。<笑>顔がでかいから。なんかガスに包まれたらちょっと体の大きい人をめがけて一個貸してくださいって言えばいいんじゃない。ああ、なるほどね。全員もしこれをつけてたんです。つけてた。<笑> R 十八だそうですけど、大人の。大人の大人による大人のための研究。はい。なんか研究ですけれども。研究ですか。ちょっといかがわしい感じが。大人じゃないとわからないという解釈にしてください。ああ、そういうことですね。なるほどね。あのいいんですよ、お子さんが見て。<笑>多分なるほどと思うのはきっと大人です。そういうことですね。はい。では楽しみです。楽しみです。はいはい。ドキドキしますね。なんか。これ。これ。これは一体何を何がわかるんですかこれでこれはですね浮気をしたかがどうかがわかる、えー、すごい S チェックというのを開発した<笑>これピンクについてるのは、はい、その残りががついてるとシュシュッとやるとピンクに反応するってやつですかはいその通りでございますこれはですね、えー、旦那さんもしくは彼氏がお家に帰ってきましたただいまお風呂入るね脱ぎましたこいつは怪しいと思った時にパンツをもむろに出しましてそこにこの液をシュッシュッと引っ掛けてこうなったらもう確実にアウトです,アウトです、はい、そういうものですでこれ実はですね警視庁でも実際捜査に使われていてこれあの人間の,そあの体液とかに反応する成分を使用しているんです実際捜査でも使われているそうなんですこれは捜査で使われてこれじゃなくてこれがで、操作に使われてる、どっちが早いですか。えっ、ー、と、先が操作です、ね。先が操作です、ね。それを浮気が起こった時に使えるよねっていうことを実証されたのが。こちらの受賞作。<笑>これ売ってはないんですか。えっ、ー、とね、かつては売っていました。あ、そうなんですね。今はね、頑張れば入手できます。<笑>ぜひ気になる皆さん,はん、ね。探して買ってください。買いますか。買います。買います。<笑>いやこんなに不幸になるだけですからね<笑>持たない方がいいですね,ですね信じてあげるのが一番だってねそう,そ,うねそうだよねいやそんなことないですよ女性はそんなことないと思いますいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや日本武装の銅像だけ取り付かないという興味深い研究成果や2015年生物学賞を受賞したニワトリはやはり恐竜だったといったような笑える研究成果がたっぷり展示されています2021年今年のイグ・ノーベル賞になんと日本人の受賞者がいらっしゃるすごいおめでとうございます。えー、世界初公開、日本初公開,初公開はい。ではいやいや見せちゃいますよ。いや見せちゃいます。すごい特別。ここにしょラッキーですよ皆さん。なんだこれ。あトロフィー。ああ。あこれもあのまたファックス送っておくやつ。はい登場しました。動力学賞です。
動力学、はいはい、動力学、歩行者同士が時には衝突することがある理由を明らかにする実験を行ったことに対して出てくる。はい。へえ。これね、田舎の人ほとんどわかんないんですけど、東京とか行くとわかるんですよ。一<笑>遍にですね、信号が青になって、右と左からダーってくるのに、誰もぶつからない。そうです。これのことですね。そういうことです。はい。で、はい、面白いのは東京の場合は右と左あの通勤電車きちんと分かれてますけど、大阪行きますとぐちゃぐちゃなんですよ。でもぐちゃぐちゃだけども誰もぶつからない。ぶつからないんですね。そのことを研究されてる。そうなんです。僕もあれ思ったの。なんで関西はあんなになってぶつからないのか。はいはいそれやっぱ突き詰めた人がいるわけですね。そうなんです。双方向をお互いに認識することによって、あのー、そういうぶつからない流れ、衝突を回避するということが自然に生まれるんです。<笑>これ日本人だけなんですかね。世界の人みんななんですか、ね。いい人としてですから、世界の人みんなですね。いやでもね、関西の人と例えば田舎の人がね、パッと行ったら絶対ぶつかるんですよ。はじめ僕ぶつかってましたもん。なるほど。そしたらこの先の研究が例えば民族性ですとかあるかもしれませんよね。だからアフリカのね、はい、もう本当人があんまりいないところからポッと来たらぶつかったばっかりだと思います。ありますね。ありますね。そうですね。<笑>関西ので生まれた人は絶対にぶつからないんですよ。そうですね。少数民族の方は都会歩けないですよね。だからぶつかってる人って田舎から来るっていう。私もぶつかります。東京とか行ったら、こうなんかどっちに行くんだろうって思いながら。多分それはえその認識というか、その個々の認識がだんだんこう都会になれないといけないっていうところをあのその本人が練習しないといけない。そう。それが無意識にできるかどうか。半年ぐらい経つとぶつからなくなるんですよ。はい。初めの一二ヶ月よくぶつかってました。今の研究で続きのイグノーベル取れそうです。ですね。はい。またこれでもう一つ頑張ってもらってね。はい。行きますね。僕はそこまで暇じゃない。え今日は先生ありがとうございました。ありがとうございました。楽しいですね。はい。でね、今日僕はあのやっぱ鈴木さんの解説聞いてるから、はい。100倍楽しかった。そうですよね。皆さんどう？そうですね。お話聞いてこういうこういうのなんだとかなんかすごい。ざっと見たらあ面白いだけで終わるんですけど、教えてもらって読んで、あこういった意味があってこの展示がされてたり、こういう実験をされてたんだなっていうのが分かったので、ちょっと面白いなっていうのと勉強になったなっていうところがありましたね。ぜひ皆さん福岡歯科学会に足を運んでください。実際に研究を見て考えて、またその先自分だったらどうするかそこまで思っていただけたら嬉しいです。はい。はい、11月3日まで福岡社会あの科学館の方でイグノーベル賞の展示会世界展が行われておりますのでぜひ皆さん足を運びください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。